با هر سلام به همه امروز صحبت مختصر درباره واکسین انفلوئنزا خواهیم داشت ای که واکسین انفلوئنزا چیست چرا باید واکسین انفلوئنزا گرفته شوه کدام اشخاص باید واکسین بگیره و گرفتن واکسین در کدام وقت سال بیشترین موثریت داره مگر پیش ازی به صورت خلاص میگیم که انفلوئنزا چی است انفلوئنزا که به نام فلو هم مشهور است یک مرض ساری طرق تنفسی است کاملا ویروس انفلوئنزا یا انفلوئنزا وایرس است انفلوئنزا طرق تنفسی من جمله بینی گلو و بعضا شش ها را مساب ساخته که باعث مرض خفیف تا شدید شده و بعضا میتونه منجر به مرگ هم شود اکثر مردم زمانی که قطرات بسیار کوچک معلق در هوا ناشی از سرفه یا عدسی شخص مبتلا به انفلوئنزا را تنفس میکنه به انفلوئنزا مبتلا میشه و می قسم اگر یک شخص اشیای را که قطرات حاوی ویروس انفلوئنزا بالا از نشسته باشه ایر لمس بکنه و بعد از او دست خود به دهن یا بینی یا چشمای خود بماله میتونه به انفلوئنزا مصاب شود خب کمی درباره پس منظر یا بکراوند تاریخی انفلوئنزا صحبت میکنیم انفلوئنزا یا فلو در طول تاریخ بشریت نه تنها عامل مریضی بلکه باعث مرگ میلیون ها انسان گردیده است از نظر تاریخی اپیدمی یا شیوع همگیر انفلوئنزا که بین سالهای 1918 تا 1919 میلادی رخ داد نسبت به هر اپیدمی دیگه جان بیشترین انسان ها را گرفته کمترین تخمین ای تلفات سال 1918 حدود 21 میلیون تخمین زده شده در حالی که تحقیقات اخیر تعداد تلفات بین 50 الا 100 میلیون نفر تخمین میکنه در حالی که نفوس جهان در وقت تقریبا 28 فیصد جمعیت امروزی بود خب موثرترین راه برای پیشگیری از انفلوئنزا یا فلو گرفتن واکسین سالانه انفلوئنزا و با کار بردن اقدامات ساده کنترل انتونات یا میکروب ها مثل جلوگیری از انتشار ویروس توسط سرفه و عدسه و شستن دست هاست و در صورت معروض شدن با انفلوئنزا دواهای ضد ویروسی نیز میتونند در پیشگیری مرض کمک کنند در این صحبت راه های وقایه از مصاب شدن به انفلوئنزا را بحث خواهیم کرد که یکی از موثرترین طرق ازی گرفتن واکسین انفلوئنزا است حالا میبینیم که واکسین انفلوئنزا چیست خب واکسین یک ماده بیولوژیکی است که باعث تولید معافیت کسبی فعال در مقابل یک مرض میکروبی یا سرطانی شده میتونه واکسین معمولا حاوی ماده است که شبیه میکروب می باشد که باعث تولید مرض میشه در اکثر موارد واکسین ها با استفاده از میکروب های کشته شده یا ضعیف شده و یا قسمت های از میکروب که به نام انتیجن یاد میشه ای ساخته میشه واکسین ها مواد هستند که میتونه شخص مقابل بسیاری امراض خطرناک و حتی کشنده معافیت داده و قایه و محافظت کنند برخلاف باز دواها که مرض تداوی و یا از بین میبره واکسین ها میتونه باعث وقایه و جلوگیری از ابتلا به مرض شود پروسه واکسین کردن را به نام واکسینیشن یا ایمیونایزیشن هم یاد میکنن و همونطوری که قبلا تذکر دادیم واکسین انفلوئنزا میتونه شخص از مصاب شدن به انفلوئنزا وقایه بکنه گرفتن واکسین فلو یا واکسین انفلوئنزا موثرترین راه برای کاهش احتمال مصاب شدن به انفلوئنزا است اشخاصی که واکسین انفلوئنزا را میگیرند در مقایسه با افرادی که واکسین نشدند شانس کمتر مریضی و مرگ از اثر انفلوئنزا را دارند و حتی اگر مصاب انفلوئنزا هم شوند اعراض علائم مرض بسیار خفیفتر می باشد حالا صحبت میکنیم که کدام اشخاص باید واکسین انفلوئنزا را بگیرند واکسین انفلوئنزا برای همه از سن 6 ماه و بالاتر توصیه میشه اما به صورت خاص گرفتن واکسین نزد اشخاص زیل بسیار مهم است اشخاصی که سنشان 50 ساله و بالاتر است 
اشخاص که در نرسنگ هوم یا خانه پیرا و یا دگه مراکز مراقبت های طبیل المدت زندگی می کنند. بزرگ سالان و اطفال که امراض مزمن قلبی یا امراض مزمن ریوی یا شش دارن و شمول اطفال که اسما یا نفستنگی دارن. بزرگ سالان و اطفال مبتلا به امراض مزمن مثل دیابت یا مرض شکر و امراض مزمن گرده. بزرگ سالان و اطفال مبتلا به ویروس ایدز یا Human Immunodeficiency Virus یا HIV. همچنون اشخاص که پیوند اعضا یا Organ Transplantation و یا پیوند حجرات بنیادی یا Stem Cell Transplantation بهشون صورت گرفته باشه. اطفال و نوجوانان شش ماه تا 18 ساله که اسپرین میگیرن ممکن در خطر مصاف شدن به سندروم ری باشند. ری سندروم یک مرض نادر اما جدی است که باعث تورم یا پندیدگی جگر و مغز میشه. سندروم ری اغلبا اطفال و نوجوانان را که از یک انتان ویروسی مثل انفلوئنزا یا ورسلا یا آب چیچک بی بود می آبند مساب می سازه. ری سندروم بیشتر در بین اطفال که برای تداوی اعراض مرض ویروسی اسپرین می گیرن شایع است. گروپ دیگه که باید وکسین بگیرن زنان حامله و یا همچنان زنان که در فصل انفلوئنزا حامله دار خواهد شدند. دیگه گروپ بزرگ سالان و اطفال که ممکن است انفلوئنزا را به افراد آسیب پذیر که در معرض خطر قرار دارند مثل اشخاص مسن اشخاص که امراض مزمن شش قلب گرده و غیره دارند منتقل کنه مثل اطفال که ممکن پدر کلانا و مادر کلانا را مصاب بسازه و همچنین این گروه شامل کارمندان مراقبت های طبی مثل دکترها، نرسا، محصلین طب که در شفاخانه کار میکنند دیگه کارمندان نرسنگ هوم یا خانه پیرا و اشخاص که با مردمان که در خطر بلند که در فراق ذکر شد زندگی میکنن اینا هم همه از یا باید وکسین شوند بهترین و معصرترین وقت وکسین انفلوئنزا کدام زمان است از آنجایی که در ویروس انفلوئنزا از یک سال تا سال دیگه کم تغییر رخ میده یا به عبارت دیگه جهش یا میوتیشن رخ میده بنا هر سال قبل از شروع فصل انفلوئنزا با تولید واکسین جدید انفلوئنزا ضرورت است و می دلیل لازم است با مجرد که واکسین تازه به دسترس مردم قرار می گیره باید از اون مستفید شده و واکسین برای مقای خود و دوستان خود بگیره در نیم کره شمالی فصل انفلوئنزا معمولا از ماه نوامبر الا ماه اپریل است و در نیم کره جنوبی موسم انفلوئنزا از ماه می الا ماه اکتبر است ولی خاطر نشان باید ساخت که در مناطق حاره انفلوئنزا میتونه در هر فصل سال رخ بده مهم نیست در کجا زندگی میکنید باید نهایت تلاش شود تا واکسین فلو و مجرد که در دسترس قرار میگیره گرفته شود اطفال 6 ماه تا 8 ساله ممکن دو دوز واکسین ضرورت داشته باشند تا بهترین نتیجه رو بگیرن در معصرت واکسین انفلوئنزا باید بگویم که اشخاص که واکسین میشن سیستم دفاعی بدن از یا انتیبادی ها یا پروتین های رو تولید میکنن که با مجرد معروض شدن شخص و ویروس واقعی انفلوئنزا این ویروس ها را از بین میبرن بعد از گرفتن واکسین برای سیستم معافیتی تقریبا دو هفته را در بر میگیره تا بتانه به اندازه کافی انتیبادی تولید کنه که بتانه شخص مقابل ویروس محافظه بکنه وکسین فلو معمولا 50 تا 80 فیصد اشخاص وکسین شده را از مصاب شدن به انفلوئنزا محافظت میکنه اگر شخص باز هم بعد از گرفتن وکسین به انفلوئنزا مبتلا شود اعراض علائم مرض و مقایسه اشخاص که وکسین نشدن و مراتب خفیفتر و مدت دوام پروسی مرضی ممکن کوتاهتر باشد ویروس انفلوئنزا یا مرض انفلوئنزا میتونه باعث اعراض و شکایت زیل شود. مریض ممکن تب داشته باشه، ممکن لرزه داشته باشه، سرفه، جاندردی، دردای ازلی، گلودردی، جاری شدن او از بینی یا ریزش بینی و یا بندش بینی ممکن داشته باشند. 
همچنان ممکن از سردردی شکایت کنن خستگی و کسالت داشته باشن و بعض اشخاص ممکن استفراغ و اسهال داشته باشن که این اعراض در پیش اطفال نسبت به بزرگسالا بیشتر دیده میشه انواع مختلف انفلوئنزا وجود داره از جمله انفلوئنزای فصلی یا سیزنل فلو یا سیزنل انفلوئنزا کمی معمولا انفلوئنزای A و B و میتونه انفلوئنزای C و D باشه دیگه انفلوئنزای خوکی یا سواین فلو که به نام H1N1 هم یاد میشه و دیگه انفلوئنزای مرغی یا انفلوئنزای تیور یا پرندگان که به نام AVM فلو یاد میشه تمام اشکال انفلوئنزا توسط ویروس ها به وجود میاد همونطور گفتیم واکسین انفلوئنزا میتونه شخص از انفلوئنزای فصلی محافظت کنه اما واکسین های موجود انفلوئنزا در حال حاضر در برابر انفلوئنزای پرندگان یا انفلوئنزای مرغی محافظ... شخص محافظت نمیتونه آیا اشکال مختلف واکسین انفلوئنزا وجود داره بله واکسین انفلوئنزا به اشکال مختلف تولید میشه از جمله واکسین زرقی که به عضله پیچکاری میشه معمولا در قسمت بالای بازو یا در شانه و سپری بینی یا نیزل سپری کی لایو اتینویتد انفلوئنزا واکسین یا ال ای وی هم نامیده میشه دیگه برای اشخاص که سنشون از 65 به بالاست یک واکسین تازی است که ای به نام کوادریولنت سه نوع مختلف از وجود داره یعنی کوادریولنت واکسین است که ای مقدار انتیجنش چهار برابر مقدار انتیجن واکسین های معمول است دکتر معالج میتونه به شما کمک کنه تا تصمیم بگیرین که کدام واکسین بر شما مناسب ترین است خب سوال پیدا میشه که چرا باید واکسین انفلوئنزا را بگیریم گرفتن واکسین میتونه به شما کمک کنه که مریض نشید علاوه به واکسین شدن میتونه به محافظت از اطرافیان شما در برابر مرض کمک کنه همونطور که قبلا ذکر شد اگر یک شخص واکسین گرفته اما بازم مبتلا به انفلوئنزا شود این واکسین میدونه شدت مرض تخفیف داده و حتی از مرگ جلوگیری بکنه باز سالها واکسین انفلوئنزا موثرتر از سالهای دیگه است دلیل از این است که ویروس انفلوئنزا سال به سال خود کم تغییر میده و دانشمندان و محققین که واکسین را تولید میکنن مشکل خود بود که تغییر آینده را دقیق پیش بینی کنند و بعد از پیش بینی نو ویروس فصل بعدی بازم چند ماه طول میکشد تا یک واکسین جدید ساخته شده و به دسترس مردم قرار بگیره به می دلیل باز سالا اکثر واکسین نسبتا کمتر است حتی در سالهایی که واکسین اثر کمتری داره به وقایی بعض مورد انفلوئنزا و جلوگیری از شوی انفلوئنزا کمک میکنه بعضا سوال پیدا میشه که آیا میتونیم واکسین انفلوئنزا و واکسین کووید 19 یا مرض کرونا را همزمان بگیریم بله در ایالات متحده امریکا واکسین های کووید 19 یا کرونا برای اشخاص 5 سال و بالاتر در دسترس است و گرفتن واکسین کووید 19 و گرفتن واکسین انفلوئنزا مهم است و می توان هر دو واکسین همزمان گرفت بعضا سوال پیدا میشه که آیا واکسین انفلوئنزا باعث اختلاطات هم میشه اکثرا و واکسین انفلوئنزا باعث اختلاطات نمیشه ولی در صورت با وجود آمدن اختلاطات این میتونه باعث سرخی تورم خفیف یا درد در ناحیه زرق واکسین شود دیگه میتونه باعث تب خفیف بخار خفیف در ناحیه زرق و سردردی یا جانلدی شود که معمولا این اعراض خفیف می باشه و یک کلا دو روز ممکن دوام کنه اما واکسین ها گاهی اوقات ممکن باعث عوارض جانبی جدی مثل عکس العمل الرژیک شدید یا حساسیت شدید شود ولی باید تاکید بکنیم که عوارض جانبی جدی ناشی از واکسین بسیار نادر است سوال دیگه که پیدا میشه که آیا واکسین انفلوئنزا باعث انفلوئنزا میشه نه خیر واکسین انفلوئنزا باعث انفلوئنزا نمیشه برای که واکسین زرقی انفلوئنزا از ویروس های کشته شده جور میشه و اینا نمیدانند باعث تولید مرض شوند بعضا یک دو اشخاص 
بعد از زرق واکسین احساس مریضی میکنن و فکر میکنن که واکسین باعث انفلوئنزا شده اما این در اغلب موارد به این دلیل است که این اشخاص قبل از تزریق واکسین شروع به مریضی با انفلوئنزا یا کدام ویروس دیگه کرده بودن یک سوال دیگه که زیاد پرسیده میشه که آیا واکسین انفلوئنزا باعث آتیسم میشه نخیر فلو یا انفلوئنزا واکسین باعث آتیسم نمیشه پس از انجام مطالعات دقیق دانشمندان هیچ ارتباط بین واکسین انفلوئنزا و آتیسم پیدا نکردن سالها پیش مطالعه ارتباط بین آتیسم و واکسین ها را راپور داده بود اما با معلوم شدن ای که این مطالعه نادرست بود ای ادعا واپس گرفته شد اگر به صورت خلاصه بگیم که آتیسم چی است آتیسم یک اختلال عصبی غیر پیش و مادام العمر است که معمولا پیش از سی سالگی ظاهر میشه کلمه آتیسم به معنای ناتوانی رشدی یا developmental disabilities که تاثیر قابل ملاحظه بر روابط کلامی verbal communication و روابط غیر کلامی یا non verbal communication و تعاملات و روابط اجتماعی یا سوشل انتراکشن شخص می گذاره. سوال دیگه که زیاد پرسیده میشه ایست که آیا زنان حامله واکسین فلو یا انفلوئنزا را بگیرن گرفتن واکسین انفلوئنزا برای خانم های حامله بسیار مهم است و خانم هایی که ممکن در فصل انفلوئنزا حامله باشن اینا هم باید واکسین خود پیش از پیش بگیرن پیش خانم های حامله اعراض علائم انفلوئنزا میتونه با سرعت وخیم شده و خطرناک باشن انفلوئنزا میتونه باعث مشکلات تنفسی یا حتی مرگ مادر حامله و یا طفل شود به می دلیل است که اگر خانم در طول فصل انفلوئنزا حامله است و یا حامله خواهد شد گرفتن واکسین انفلوئنزا پیشون بسیار مهم است سوال دیگه که پیدا میشه که آیا کسایی که به تخم مرغ حساسیت یا الرژی دارند میتونن واکسین بگیرن بله ای اشخاص میتونن واکسین بگیرن مردم باز اوقات نگران این موضوع هستند که به دلیل ای که بعضی از اشکال واکسین انفلوئنزا حاوی مقادیر بسیار کم تخم مرغ است زیرا در ساختن بعضی واکسین ها از زو استفاده میشه اما مقدار آن به اندازه کم است که باعث عکس عمل الرژیک یا حساسیت نمیشه و اشخاص که به تخم مرغ حساسیت دارند باز هم واکسین انفلوئنزا را باید بگیرند علاوه بر گرفتن واکسین انفلوئنزا در هر سال شستن دستها با آب و صابون و استفاده از مایع دستمال الکلی یا هند سنیتایزر که بیس الکلی داره و دیگه دوری از اشخاص که مریض هستند و اگر در معرض خطر ابتلا با انفلوئنزا هستین دواهای ضد ویروسی میتونه شما رو در برابر انفلوئنزا محافظت کنه اما این دوا برای همه مناسب نیستن همچنان دوای ضد ویروسی در صورت موثر واقع میشن که این دوا بسیار زود بعد از قرار گرفتن در معرض انفلوئنزا و یا به محض بروز اعراض مریضی گرفته شون یعنی در ظرف 48 تا 72 ساعت یعنی دو تا سی روز و دوایی که استفاده میشه مثلا یکی از دوا که معمول است به نام اوسالتامیور یا تامفلوست این دوا پیش گروپ مشخص افراد میتونه به صورت وقایوی و یا به قسم تداوی استفاده شود برای محافظت و جلوگیری از مریض شدن دگرها در صورت ابتلا به انفلوئنزا باید در خانه بمانید تا زمانی که تب شما حداقل 24 ساعت بدون گرفتن دوای ضد تب مثل تایلنول یا پاراسیتامول از بین نرفته به وظیفه یا مکتب نرین و کسایی که در مرکز مراقبت های صحی و مراقبت از مریضا کار میکنن و صرفه میکنن ممکن ضرورت باشد تا مدت بیشتری در خانه بمانن بسیار مهم است که در وقت صرفه یا حدسه دان و بینی خوده با قسمت داخلی آرنج خود بپوشانیم مهمترین مسئله است که اونایی که تصمیم میگیرن که واکسین انفلوئنزا را نگیرن باید بفهمن و درک کنن کی کار میتونه تاثیر مستقیم منفی بالای سطح خودشان، سطح همکارانشان، سطح دوستان و اعضای فامیلشان و سطح مریضای ما داشته باشد. قابل یادآوری است که تنها در امریکا انفلوئنزا سالانه به صورت اوسط جان 36 هزار امریکایی را میگیره و از این میتونیم 
متبقی جهان قیاس بکنیم پس لطفا به زودترین فرصت غرض محافظه خود و عزیزانتان واکسین انفلوئنزایتان با وقت زمان مناسبش بگیریم امید صحبت مفید بوده باشه صحت سلامت و خوشبخت باشیم